ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെബ് ഡയറി അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ റംസാനൊക്കെ റംസാൻ്റെ സമയം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ദുബായിലൊക്കെ അവിടെ നാട്ടിൽ ഇന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാളെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈമൊക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ നമ്മൾ നിർത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മാസം പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതുപോലെ ലൈഫ് കോഡിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കും എന്നൊക്കെ അറിയണമല്ലോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഫ്രം ബിഗിനിങ് നമ്മൾ അബ്സലൂട്ട് ബിഗിനിങ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓൺ സ്ക്രോൾ ആനിമേഷനൊക്കെ അതൊക്കെ യു എ കിറ്റിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ചേട്ടാ ശ്രേയസ് എസ് ഹായ് അടിപൊളി പേരാണ് കേട്ടോ ശ്രേയസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേരാണ് ശ്രേയസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രേയസേ സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വെൽക്കം ഓ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ആ വഴി ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് സെഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഫോം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അസ് ആ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചോദിച്ച് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂടി നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു യു എ കിറ്റാണ് യു എ കിറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ആ യു എ കിറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പോവാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോം ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ആ ഫോമിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഡീബക് മീഡിയ തൊട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആ താങ്ക് യു ഡീബക് മീഡിയ ആണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം കാരണം മലയാളത്തിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം എത്തുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡീബക് മീഡിയ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ തൗസൻഡ് പേരൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പയ്യാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കാം മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഒരു ഹാർട്ട് സിമ്പിൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി നോക്കണം എന്ന് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വൺ ഇയർ ആവും കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ യു കെ മാർജിൻ യു കെ മാർജിൻ ഹിയർ ഈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഇവിടെ ഓക്കെ സെലക്ട് ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് മൊത്തത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ അല്ലല്ല അതിനകത്തല്ലേ വരേണ്ടത് പുതിയ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ശരിയാണ് ഇതിനകത്താണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോറി ഞാൻ കുറച്ചും സൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പോകൂ പോകൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ റീഡ് മോർ ബട്ടൺ അവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോം കൊണ്ടിട്ടു കേട്ടോ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തു ആൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഓക്കെ പക്ഷേ വെബ് ഡെവലപ്പർ ഇന്ത്യയിലാണോ അബ്രോഡ് ആണോ കൂടുതൽ സാലറി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ വെബ് ഡെവലപ്പർ സ്കോപ്പ് കൂടുതൽ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലിക്ക് കയറാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോലിക്ക് കയറാം ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ദുബായ് യു എ ഇ അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അങ്ങനെ ഖത്തർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റ് വിസ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാൻസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ക് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ റെഫറൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു മാറ്റർ അല്ല എന്നിരുന്നാലും വിദേശത്ത് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലക്ക് വേണം കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ വർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ വർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് എടുത്തിട്ട് നാട്ടിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചിലവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ചിലവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ താമസമായാലും ഫുഡായാലും ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി മതി നാട്ടിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ വർക്കും പോകുന്നത് നാട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് നാട്ടിലാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ശമ്പളം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടും മൂന്നിരട്ടി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ആവും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഓളം ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നല്ല സമയങ്ങളിൽ അതായത് നല്ല നമ്മുടെ നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അതിനിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് സമ്പാദിച്ച് അല്ല സമ്പാദിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അന്വേഷി അന്വേഷിക്കണം മനസ്സിലായി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും രാവിലെ എണീക്കുമ്പം എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി വിട്ടത് എനിക്ക് വിദേശത്ത് വരണം എന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു അമ്മയാണ് എന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് എൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ മൈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോകും അതിനകത്ത് എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പുഷിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതും കരിയർ ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പോൾ സാലറി ഇവിടെയും സ്കോപ്പ് നാട്ടിലുമാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അജീഷ് ക്ലിയർ ആയി ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോമിനകത്ത് നോക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക
ആ അത് പോയി അപ്പം അത് ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത് ഇതിനകത്തിടാം ഇൻപുട്ടും രണ്ടും ഇൻലൈൻ എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു യു കെ മാർജിൻ ആ ഒരു മാർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് എല്ലായിടവും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടാം ഒരു യു കെ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ഈ യു കെ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഫോമിൻ്റെ ആ ഗ്ലോബൽ ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് നമുക്കൊരു ഫോം ഫോംസ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അണ്ടർ സ്കോർ ഫോംസ് ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം എൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഹീറോ ഡോട്ട് എസ് 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 ഇമേജ് ഇൻഫോ ഓക്കെ ഫോം ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഗ്ലോബൽ ഫോം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ പിന്നെയും എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ എന്താ ഓപ്പൺ ആവാത്ത ഓപ്പൺ ആവടെ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ ഓപ്പൺ ആവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇതുണ്ടോ എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വരുമോ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഫോമിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഫോമിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ടിന് നമ്മളൊരു വിട്ടും ഹൈറ്റും വിട്ട് വേണ്ട ഹൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഒരു അറുപത് പിക്സൽ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഫോമിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കളർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കോപ്പി കളർ പേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഇ ഡി ഇ ഫൈവ് ഡി നയൻ ഇ ഡി ഇ ഫൈവ് ഇ നയൻ ഇ ഡി ഇ ഫൈവ് ഡി നയൻ ഓക്കെ ഡി നയൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതെന്താണ് കളർ കോപ്പി ആവത്തോടുന്നത് 
ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫിൽ കളർ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫിൽ കളർ ഉണ്ട് എഫ് എ എഫ് നയൻ എഫ് സെവൻ ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എഫ് എ എഫ് നയൻ എഫ് സെവൻ എഫ് എ എഫ് നയൻ എഫ് സെവൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ അതിപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് എബോവിനകത്ത് വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം റെസ്പോണ്ട് എബോവ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര മതിയാവും ഹൈറ്റ് ഒരു അറുപത് പിക്സൽ മതിയാവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് പിക്സൽ മതിയാവും നോക്കാം നാൽപ്പത് ഇത്ര ഉണ്ടാവും നാൽപ്പതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ യു കെ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൊത്തം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണ്ട നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മതി ഓക്കെ അപ്പം വിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു യു കെ മാർജിൻ ഇല്ലേ ഗ്ലോബൽ ഫോമിനകത്തുള്ള യു കെ മാർജിന് നമുക്കൊരു യു പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ സി എസ് എസ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് യു കെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണേ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവന് നമുക്ക് പൊസിഷൻ അപ്സലൂട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ യു കെ ബട്ടണാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ യു കെ ബട്ടൺ ഡിഫോൾട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ ബട്ടൺ എന്തായിരുന്നു പ്രൈമറി ബട്ടൺ ഓക്കെ പ്രൈമറി ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രൈമറി ബട്ടണ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പൊസിഷൻ നമുക്ക് അപ്സലൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പൊസിഷൻ അപ്സലൂട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ വരും ഓക്കെ കാരണം കുറച്ചത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പ് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ഓക്കെ ടോപ്പ് സീറോ കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രൈമറി ബട്ടൺ മാർജിൻ ടോപ്പ് തേട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി കൊടുത്തൊരു മാർജിൻ ടോപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ ടോപ്പ് സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്രൈമറി ബട്ടൺ ഇൻഫോയ്ക്ക് ആദ്യത്തുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിവിടെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ ഇൻഫോ പ്രൈമറി ബട്ടണ് നമ്മളൊരു മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഫോമിനകത്തുള്ള ഓക്കെ അതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇൻഫോ സെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ എവിടെ പോകണം ഇമേജ് ഇൻഫോ സെക്ഷൻ്റെ എസ് സി എസ് എസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഒരു മാർജിൻ ടോപ്പ് നമ്മളൊരു തേർട്ടി പിക്സൽ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ബട്ടണ് നമ്മൾ തേർട്ടി പിക്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ബട്ടൺ ഓക്കെ പ്രൈമറി ബട്ടൻ്റെ കൂടെ യു കെ ബട്ടൺ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൈമറി ബട്ടൻ്റെ കൂടെ യു കെ ബട്ടൺ വരികയാണെങ്കിൽ മാർജിൻ ടോപ്പ് നമുക്ക് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മാർജിൻ ടോപ്പ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർജ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഓൾറെഡി ഒരു മാർജിൻ ടോപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു മാർജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിത് പൊസിഷൻ അപ്സലൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമേ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ബട്ടൻ്റെ മാർജിൻ ടോപ്പ് മൊത്തം എടുത്തു കളയാം പ്രിൻസ് ഹായ് പ്രിൻസ് എവിടെയായിരുന്നു കുറേ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് സുഖമല്ലേ പ്രിൻസിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് സപ്പോർട്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രൈമറി ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു കിഡിലൻ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രൈമറി ബട്ടൺ മൊത്തം എടുത്താൽ കളഞ്ഞിട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് റെഫറൻസ് എടുക്കണമല്ലോ മാർജിൻ ടോപ്പും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിനെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പി ഉണ്ടല്ലേ ഇൻഫോയ്ക്കകത്തുള്ള പിക്ക് നമുക്ക് മാർജിൻ ബോട്ടം കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പിക്ക് മാർജിൻ ബോട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കിക്കോണേ അപ്പോൾ മാർജിൻ ബോട്ടം ഇവർ പറയുന്നത് ടോപ്പ് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ബട്ടൺ നമ്മൾ ടോപ്പ് മുപ്പതാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മാർജിൻ ബോട്ടം ആണ് അല്ലേ കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴേക്കല്ലേ വരേണ്ടത് ബട്ടൺ മുകളിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ ബോട്ടം അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത് പിക്സൽ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പോണ്ട് അബോവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവോ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഇതും പാരഗ്രാഫാണ് ഇതും പാരഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിനും എന്ത് വരും ഈ ഒരു മാർജിൻ ബോട്ടം വരും സത്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാരഗ്രാഫിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട മാർജിൻ ബോട്ടം ആവശ്യമില്ല ഈ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മാർജിൻ കൊടുത്താൽ മതി നൈസ് ടു സി യു അഗെയിൻ ഓൺ ലൈഫ് പ്രിൻസിന് നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിൻസിനെയാണ് അത് മിസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് അല്ലേ ഇത് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ലൈവാണ് നമ്മുടെ ഈ മാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെൽക്കം ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ പി പ്ലസ് പി കൊടുക്കാം ഓക്കെ പി പ്ലസ് പി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ പിക്ക് നമുക്ക് എന്തില്ല മാർജിൻ ബോട്ടം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ മാർജിൻ ബോട്ടം മുപ്പത് പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലർക്കും ഇതറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പക്ഷേ മണ്ടത്തരമാണ് കാരണം ഈ പിക്കൊന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എസ് ടി എം എൽ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല സി എം എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാക്കെൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഒരിക്കലും പി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പാരഗ്രാഫിൻ്റെ പി ടാഗ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല അവർക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ബോക്സിനകത്തേക്ക് അവർ കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ പി ഇക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പം തുടക്കക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരം ഇതിപ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ
ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് കുറച്ച് ഹെവി ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസും ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഫയൽ സൈസും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ഹെവി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പക്കയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സി എസ് എസ് എഴുതിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കളയാനായിട്ട് കാരണം അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റൈലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഫോർ വന്നപ്പം ക്ലീനായി സംഭവം പക്കയായിട്ടുണ്ട് കുറേ ചൂടി ലൈറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസൈൻ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ബ്രോ ഉപയോഗിച്ചത് യൂസ് അതായത് ബ്രോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണോ അതോ ബാക്ക് എൻഡിലാണോ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഓക്കെ ആ ആ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതെ ഇപ്പം നമ്മളിതാണ്ടോ ഇൻഫോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള എച്ച് ടു നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫോ ഡോട്ട് ഇൻഫോ സ്പേസ് എച്ച് ടു ഇനി ഇൻഫോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള പി ഇൻഫോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ആങ്കട്ടാക് നമ്മൾ ഈ അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പിയുടെ പുറത്താണ് ഈ പി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ വേറെ ആ ഓക്കെ അത് തന്നെ വെച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പിയുടെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു പി കിടക്കുന്നത് അപ്പം പുറത്തുള്ള രണ്ട് പേരെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള രണ്ട് പേരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിവ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് എച്ച് ടു എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് പുറത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ടു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൂവിനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് ഐഫൺ ടു ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും സി എസ് അപ്ലൈ ആവത്തില്ല പകരം ഈ പുറത്തുള്ള ടെസ്റ്റ് ടൂവിനായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കിരൺ ചോദിച്ചത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് ബ്രോ അത് ഏത് ഇപ്പം നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രെയിം വർക്കിലും നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ യു എ കിറ്റിലൊന്നും മാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഞാൻ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ വർഷം ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യു എ കിറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഞാനത് ഓർത്ത് വെക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കത്തൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോവാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് അവരോട് ഇഷ്ടമാണ് ഓരോ കമ്പനികളിൽ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ പി പ്ലസ് പി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ
Oke. Okay. Oke. Okay. Ini endan ada input. Oke. Okay. Right. Oke. Okay. Ini ada inde. Aweri button inde. Primary button inde height nu warai nado. Naapat pixel ane ari kena. Terci ata. Nala lada endu ada uri mici nikullo. Oke. Naapat pixel ane. Mana terlalu de. Ini adalah nomor celah, ini berita. Apa nama kita ini berita itu orang ini dari nuti pati pixel ana. Okay, apa berita itu orang ini dari nuti pati pixel itu. Okay, apa ini video anda kalau ista pertama anda kalau mau like, ini tentang komen di YouTube. Karena anda kerja di YouTube, bagaimana anda kerja di YouTube? Pada malam hari anda cerita sama kita. Ia adalah lagi pinir dari media. Anda boleh pergi. Okay, ini adalah yang kita lakukan. Ini selesa mana tu? Nama kita pun, ini button ini deh height nama kita ingat nak guna ini program top zero, bottom zero orang tali madi. Anda ada pun, ini dah ke anda dengar ini dah nampak ni. Height nama kita guna kumpam ni anda le. A text pakka central lah, anda baca ini dah nama kita begini, nama kita ni anam korai CSS saja ni kita. Ini pagar nama kita pun position kita teri kita tu guna nama kita ni yang betul bottom nama kita. Sira orang guna, sira orang guna. Apa top sira, bottom sira. Apa nama kita? Pini dah height in dah awis juga. Apa nama kita? Even ya, nama kita height in dah awis juga. Pagar yang dahana yang dah itu nama kita top sira, bottom sira orang tu. Okay, okay, bottom sira orang tu. Ini selesaian. Nama kita berapa padding yang orang ada. Berdua itu text nama kita start ini. Ini dead end ini nama kita start ini. Tapi sebenarnya nama kita design orang kan orang ni. Abi itu korang cuci padding yang seperti itu. Oru iribadu pixel le padding seti itu tuhnda. Apa nama kita input ini nama kita lalu padding top bottom zero yum. Allah ada nama kita lalu iribadu pixel le. Kuda tuhnda nama kita oke. Ini oke ana. Oke. Oke. Berdua ni perasanam tu baru tu. Wanda tuhnda already. Ini tuhnda nama kita padding yang urut apa? Ini ingat tu cari itu anda. Ini dengannya solve yang betul ni nak kengilu arah yo. Nak kengilum ini satu permasalahan solve ini dengannya anda paraya anda kengil adi boleh ari kum. Apa nama urut orang ke kerja pertama orang ni di dalam lola semua karya kita kita ini projek ini sampai ke anda. I am happy for that. Ini nama orang orang nak kengil anda ini adalah sah mitten orang ini anda anda. Mungkin capitalize ana, apabila nama k, adin dah asyik lada, abut, awal awal dah na atun kiri beri ni ariyum, apabila nama kita text transform, nama k, nan nu urutan wali, karena nama k, indah ana urut terlalu lada matra mana wali submit, okay submit, ini adin dulu font size ana nama k setia ana lada, font bold ana, pada nanti pixel ana, okay, apam font Size n baru ini ada, pada nanti pixel ana, pinne font weight n baru ini ada, nama dia bold dale. Ini mana sahaja sama ada tu de, font bold n ala variable ana kodat diri kita, le, ok. ओके ओके है ना दार किंग लोग मंसला यो इंदर आने येरी प्रश्न में रहना नल्ला दे वे येरी प्रश्न नम्बर ऐंगने आने सॉल्व ही नहीं हो चाले हम कुन ओके पन नम्बर इंदर वाला संभव चीन आदि नम्बर मंसला का इप्पो इनपुट तो नो वाले इन्हें दे नम्बर विट्ट हंड्रेड परसेंट ही ओढ़तू Nampulai padding yang kodukan ni lah, nampulai ni le, kandil le. Ada adjust down ni, rasanya padding yang kodukum bom. Ini width hundred percent ni itu kodai. Nampulai ni sampai kaya ni twenty pixel ni orang ini tu kodi ada awu kaya ni cegah. Apa ni width ni ada badi kini ni. Pernah ni padding ni ada kalau ni selesa. Nampulai itu adil le beri orang ni le, nampulai ni akan betul. Ni ni le. Ini ni ipar tu width ni orang ni tu naik uti arwah tanjum height ni orang ni tu naik padu orang. Ini ni pun nampulai berapa ni tu. Ini adalah padding yang kita perlu lakukan. Nanu itu arwah tanjir itu mumbai indah itu. Ipa ini nanu itu arwah tanjir itu kuda. Di dalamnya ini padding yang kita cerna tanan itu. Ini sesuatu yang kita 
ബോർഡർ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതാണ് എലമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് അതിന് പുറത്തുള്ള പാഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോർഡർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോർഡർ ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ പാഡിങ്ങിൽ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടല്ലേ പാഡിങ്ങിന് പുറമെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ബോർഡർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് സൈസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബോക്സ് സൈസിങ് നമ്മൾ ബോർഡർ ബോക്സ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബോക്സ് സൈസിങ് ബോർഡർ ബോക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ എസ് ടി എം എൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ കണ്ടല്ലേ ഇവർ ബോക്സ് സൈസിങ് ബോർഡർ ബോക്സ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോഡിക്കാണെങ്കിലും അവർ ബോക്സ് സൈസിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ബോക്സ് സൈസിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ട് പ്ലസ് പാഡിങ് പ്ലസ് ബോർഡർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബോക്സ് സൈസിങ് ബോർഡർ ബോക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എസ് ടി എം എൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ടും പാഡിങ്ങും കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടും ഇതും വന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ബോക്സ് സൈസിങ് നമ്മൾ ബോർഡർ ബോക്സ് കൊടുക്കാം ബോർഡർ ബോക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ അവരൊരു ഇതിനൊരു ഒരു ബോർഡർ റെഡി റെഡീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ബോർഡർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പിക്സലാണ് അവർ ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ബോർഡർ റേഡിയസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബോർഡർ ബോർഡർ റേഡിയസ് ഫൈവ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ആ ഒരു ബോർഡർ റേഡിയസ് തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ബട്ടണും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഈ ഒരു ബട്ടണിനെ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഡിസൈനകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ചുറ്റിലും ഒരു കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ എത്രയാണ് ഒരു അഞ്ച് പിക്സൽ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടോപ്പ് ഫൈവ് പിക്സലും റൈറ്റ് ഫൈവ് പിക്സലും ബോട്ടം ഒരു ഫൈവ് പിക്സലുമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു പ്രൈമറി ബട്ടൻ്റെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം നമ്മൾ ഫൈവ് പിക്സലായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ അറുപതും ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പതാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പതായി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് വളരെയധികം ചുരുങ്ങി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നത് മുമ്പേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലൈൻ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പിക്സൽ കൂടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും കണ്ടില്ല മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് എസ് ടി എം എൽ ലൈൻ ഹൈറ്റാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ സൈസ് പതിനഞ്ചിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്തായിരുന്നു പ്രൈമറി ബട്ടൺ ആ പ്രൈമറി ബട്ടൻ്റെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് പിക്സൽ തന്നെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ടല്ലേ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് എൻ്റെ യുവർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എസ് ടി എം എൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെക്കേഡ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ റെക്കേഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി എം എൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് തരും ആ ഒരു വാലിഡേഷൻ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ പ്ലീസ് ഫില്ല് ഔട്ട് ദിസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒരു ഐഫോൺ എടുക്കാം ഓക്കെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റൈലൊന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പക്കയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊബൈൽ ഓക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് അല്ല സെൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് സെൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഓൺലൈനിൽ ആരിലുണ്ടോ ആട് ആരിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹായ് തരാവോ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് കൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് നമുക്കൊരു ഡ്യൂ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിന് ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഇതൊരു ഗ്ലോബ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എടുക്കുമ്പം അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഗ്ലോബലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വേറെയും സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം ഇതിനെ സർവീസസ് എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും ആ ഒരു ഡിവിൻ്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് എന്നും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഒരു വേറൊരു പേരും അല്ലേ വരുന്നത് പ്രൊജക്ട് സർവീസസ് നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ഡിവിൻ്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് എന്നും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സാധാരണ പേര് കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോ ഇപ്പം നമുക്ക് ബോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ബോക്സ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു കോമണായിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിന് പുറത്താണ് ഓക്കെ കണ്ടെയ്നറിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു കെ കണ്ടെയ്നർ മാത്രം മതി കാ കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടെയ്നർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ യു കെ കണ്ടെയ്നർ യു കെ കണ്ടെയ്നർ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് യു കെ കണ്ടെയ്നർ സ്മോളിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് യു എ കിറ്റ് തന്നെ പോയി നോക്കാം അവർ അവർക്ക് എനിക്കൊന്ന് കാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവണം ഇതുണ്ട് ഇത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതൊരു കാടാണ് ഇതൊരു കാടാണ് ഇതൊരു കാടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കാടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ടൈറ്റില് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ടൈറ്റില് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് കാർഡ് ലേ 
ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത് അവിടെ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇമേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമേജസിൻ്റെ പാത്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം യു കെ ചൈൽഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ടു കോളോ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് കോളോ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് നാല് കോളോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരാളെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുക്കി സുന്ദരനാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമേജ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അസെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അസെറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എടുക്കണം അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു അസെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾ ഈ കൊടുത്തിട്ട് പി എൻ ജി അല്ല വേണ്ടത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ ലോഗോയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യല്ലേ കാരണം അത് ലോഡ് ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ജെ പി ജി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെബ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു ഇമേജസിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഡബിൾ സൈസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതെന്താണ് പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെ പൊക്കാം അതും ഞാൻ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഈ കൊടുത്തു എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ടു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നു അൺഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു കൺട്രോൾ ഇ കൊടുത്തു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വൺ ആൾട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വൺ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കെന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് അവർ പ്രോജക്റ്റ് അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ അവർ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വന്നിട്ട് അവർ സർവീസസിൽ പോകണം ഇമേജ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്തുള്ളല്ലേ ഓക്കെ ഇത് യു കെ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലോബലി തന്നെ നല്ല എഴുതി കൊടുത്തത് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അവരെ വിട്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം അവർ സർവീസസിന് പകരം അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി നമുക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ 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 കണ്ടല്ലേ ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലോബലായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും എഴുതാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ താഴെയുള്ള കണ്ടൻറ്റാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ കണ്ട യു കെ കാർഡ് ബോർഡ് ബോഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു കെ കാർഡ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ബിസിനസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് പോയി കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലേൺ മോർ ബട
അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ഇവിടെ ലേൺ മോർ ആണോ അതെ ലേൺ മോർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരെണ്ണത്തിന് അത് മാത്രം കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അതിന് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യു കെ കാർഡ് ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ യു കെ കാർഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഓക്കെ യു കെ കാർഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ആ ക്ലാസിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ആ യു കെ കാർഡ് ഡിഫോൾട്ട് കഴിയും കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അവർ 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 നേരത്തെ തന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്റ്റൈൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വാച്ചിങ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈവ് സെർവർ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് ഓപ്പൺ കാരണം ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ ആ എന്തൊക്കെയാലും എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്കിനിയിപ്പം പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിനകത്തൊരു സി എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് കാർഡ് ലേ ഔട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നു അണ്ടർ സ്കോർ കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇമ്പോട്ട് ഇമ്പോട്ടിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസ് കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ അണ്ടർ സ്കോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഭയങ്കര മോശമാണത് ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇമേജിൻ ഫോ വേണ്ട നമുക്ക് ഫോം വേണ്ട കാർഡ് ലേ ഔട്ട് എസ് എസ് സി എസ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് കാർഡ് ഡോട്ട് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ കാർഡ് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റൈൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കെ കാർഡും ഉണ്ട് യു കെ കാർഡ് ബോഡിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് യു കെ കാർഡ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് യു കെ കാർഡ് ബോഡിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത്രയും കൊടുത്തിടാം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ സാസിനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ല ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള സ്റ്റൈൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഒരു ഇടുക്ക് ഇടുക്കാച്ചി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓഹ് എൻ്റെ പൊന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബി ജി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി ജി ടു തൽക്കാലം വേണ്ട നമുക്ക് ബി ജി മാത്രം മതി ഓക്കെ ബി ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വന്നിട്ട് കാർഡ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം കാർഡ് ലേ ഔട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ യു ആർ എല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇമേജസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബി ജി ഉണ്ട് ഓക്കെ 
ബി ജി നമുക്ക് നോ റിപ്പീറ്റാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സെൻ്റർ ആണ് വേണ്ടത് സോറി ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി വ്യൂ പോട്ട് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൊത്തം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നയൻറ്റി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വിളിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാഡിങ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കാം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് പിക്സലാണ് പാഡിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിക്സലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പിക്സലും റൈറ്റ് സീറോ ബോട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിക്സലുമാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വാല്യൂ വലിയ വാല്യൂ ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പോണ്ട് എബോവ് എക്സ്ട്രാ ലാർജിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിക്സിനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ പറയാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് പിക്സൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് എഴുപത്തൊമ്പതും കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കാർട്ട് ലേഔട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് യു കെ ടെക്സ്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ടൈറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലേ കാർട്ട് ലേഔട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടൈറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തായിരിക്കണം കളർ നമ്മൾ വൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി സ്പാൻ വന്നാലും എന്തോ വന്നാലും അത് വൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ടൈ ഇതും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണം അല്ലേ നമ്മളിപ്പം എച്ച് ടു സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ സെലക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കല്ലി വല്ലി കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കളർ വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കട്ടെ അത് യു കെ കാർഡ് ബോഡിക്കാണ് അപ്പോൾ യു കെ കാർഡ് ബോഡിക്ക് യു കെ കാർഡ് ബോഡിക്ക് അകത്തുള്ളതിനും എന്താണ് കളർ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു പാഡിങ് കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഒരു പാഡിങ് ലെഫ്റ്റിലും മുകളിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മുകളിലത്തെ പാഡിങ് ഇത്രയും വേണ്ടതാനും അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് പിക്സലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ യു കെ കാർഡ് ബോഡിക്ക് അവർ ഓൾറെഡി പാഡിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ പാഡിങ് അത് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ യു കെ കാർഡ് ബോഡിക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് പിക്സലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് പിക്സലാണെങ്കിലും അത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പോണ്ട് എബോവ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഡിങ് ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ട് സ്ഥലം ഇരുപത്തെട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത് പിക്സൽ മതിയാവും നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ടോപ്പ് ബോട്ടം മാത്രം മതി ഓക്കെ ടോപ്പ് ബോട്ടം മാത്രം നമുക്ക് മതി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ റൈറ്റ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ കണ്ടോ റൈറ്റ് അവർ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഇവർ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് മാത്രം വേണ്ട ഓക്കെ 
28, 28, 28, and you can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do You can't do it. You can't do it. You You Typography is the boy no cave. Typography is the file and city H2, H3 or the tund, H3 number it was the tund. It is the angle double the maca, it was the tunda. It was the coda the tund. Median the nyan. Up within the phone size H3. It was the medium. Okay. Up by the where every day on the number of wages are other. This is the medium. Okay, this is medium. This medium. This is the medium. This is the medium size. This is the font. This is the medium. 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 Our class UK card title is UK card title. Okay, so we have to use UK card title. So to use UK card title. So we have to use Okay, so okay. so we have a gap. 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 Twenty pixel of wood than a paragraph in the top of the paragraph in the top of the margin top. It was a pixel on already old. Okay, correct. Okay, in Ipanama no can angular is in the color no rain. The primary color or secondary color on Panamak is an atu on that. Namada our secondary button select here. Secondary button color no वाला इन्ना दे। नमक already नमले variable create दो चीज़ टंडे। Secondary color, okay. Sec oh error ना। Secondary color, come on man। इधर नमले color ने बेरे। Secondary color इन्दर ला spelling mistake का ऐडी क्या ना साइड द वाला रे कोड दला। Ah, spelling mistake and secondary color. Okay, <laughs> okay, learn okay. more on the tender. We have a mark on the tiller. Arrow mark, we have a cam, but we have a color on the tiller. Okay, afternoon the tender. Okay, secondary color and afternoon the tender. Right arrow. Okay. Hmm. But that load I did not. I am going to add it. Some other one background color. This I am doing. But that one is not there. Background color is blue. I am doing. That one is conflict. So we are going to do this. And group it. And group it. And session. I am going to. This one is not there. And group it. Yeah, window and the ungroup either window ungroup either correct group and okay. Control E go to initiation is the number SVG format land of another not the okay. I'll call it up export it to let it to I'm covered in the copy that I'm icons now that it up. Yeah, there's no one other 
റൊട്ടേഷനാണ് വന്നത് അല്ല ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വായിക്കണ്ണാതിട്ടു റൈറ്റ് ആരോ റൈറ്റ് ആരോ ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ബട്ടണിൻ്റെ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ആരോ മാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആഫ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആഫ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്ററിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ആരോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രം നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആരോ ഓറഞ്ച് എസ് ബി ജി ആയി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നോ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വിത്ത് ആനിമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എഴുതാനായിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ റേഡിയസ് പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇമേജസിന് ഒരു ഒരു ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്കവാറും അഞ്ച് പിക്സൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാതെ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇമേജിന് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇമേജിന് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ബോർഡർ റേഡിയസ് പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു കെ കാർഡിനകത്തുള്ള ഫർസീൻ ഷെരീഫ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൻ്റെ ലൈവൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയും സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫർസീൻ ഫർസീൻ നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി ആറോ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നത് യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പിനകത്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇമേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചെയ്തു വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം അതാണ് ബ്രോ റിയാക്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ലൈവ് ചെയ്യാമോ ബ്രോ റിയാക്റ്റ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അധികം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പക്ക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അല്ലാതെ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ടത്തരായിരിക്കുമല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിയാക്റ്റ് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം ആവില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പക്കയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ വർഷം എനിക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് പക്കയെന്നും പറയണ്ട ഒരു ബേസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജാവ ഈ റിയാക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ നോ വറീസ്
എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാടാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എസ് ടി എം എലും സി എസ് എസും കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേ ചാടുന്നു അത് കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നേരെ റിയാക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ വള്ളത്തിലൂടെ കാല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തത്തില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് കുറേ ബേസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞിപ്പം നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമായി കാരണം ആദ്യത്തെ ആൾ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആളിലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യു കെ കാർഡിനകത്ത് യു കെ കാർഡിനകത്തുള്ള ഡിവ് ഓക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്നു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ആൾ വന്നു ഓക്കെ മൂന്നാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയും പ്രൊജക്റ്റ് വണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ത്രീ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ഓക്കെ 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 അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പാഡിങ് ഒക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വിട്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ മാക്സിമം വിട്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിക്സൽ മാക്സിമം വിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു ഷാഡോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ലെയർ ഷാഡോ വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഫർസീൻ ആ ഫർസീൻ ഇവിടെ വന്ന ഫർസീൻ അല്ലേ നൈസ് എഫേർഡ് ഡ്രോ ബ്രോ ജാബാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ലൈവ് എപ്പം ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാബാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും കേട്ടോ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ ഓഫീസിൽ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പോൾ എന്തോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്താത്തതാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാനലിൽ ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള പ്രശ്നമാണോ അതോ യൂട്യൂബിൻ്റെ അൽഗോരിത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ടാക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയത്തില്ല അത്യാവശ്യം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് പേരാണോ ഒരു എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇതിപ്പം നമുക്ക് അധികം വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വിക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിക്സൽ അപ്പം നമുക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷാഡോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഷാഡോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം യു കെ കാർഡ് യു കെ കാർഡിന് മൊത്തത്തിലാണോ വരുന്നത് അതോ മുകളിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് മുകളിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യു കെ കാർഡ് മീഡിയക്ക് മാത്രം യു കെ കാർഡ് മീഡിയക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോ
നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ബിഫോർ എടുത്തു ബിഫോറിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ പൊസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പൊസിഷൻ നമുക്ക് അപ്സലൂട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് അല്ല അവർ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അവർ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇതും ടോപ്പ് ടോപ്പ് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഒരു മൈനസ് ഒരു അമ്പത് പിക്സലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് അമ്പത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അക്വാ മറൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിട്ത്ത് വേണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാം എന്താ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ ഓക്കെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നല്ല വരണ്ട നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം സെഡ് ഇൻഡെക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെഡ് ഇൻഡെക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓ ഏറ്റവും പുറകെ പോയി അപ്പം നമുക്ക് സെഡ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് സെഡ് ഇൻഡെക്സ് മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോകും അപ്പോൾ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യു കെ കാർഡിന് നമുക്ക് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെഡ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് വൺ കൊടുത്താൽ നോ കാർഡ് ലേ ഔട്ട് അല്ല ഓക്കെ യു കെ കാർഡ് യു കെ മീഡിയ ടോപ്പ് സെഡ് ഇൻഡെക്സ് വണ്ണ് ഓക്കെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ കല്ലി വല്ലി മീഡിയ ടോപ്പിനകത്തുള്ള ഇമേജിന് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുക്കുക പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇമേജിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണ് ബിഫോറിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചീട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് അടി അങ്ങനെ വെക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് അടുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇമേജിനൊരു യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു കെ കാർഡിന് ഓക്കെ ഈ മാത്സ് വിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിക്സൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇമേജിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പിന് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പം ഈ ബിഫോറിൻ്റെ ഈ വിട്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിട്ത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഓക്കെ മുമ്പേ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ടായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അത്ര ഓക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷാഡോ അല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷാഡോ അല്ലത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനകത്ത് ടു ലെഫ്റ്റ് കോമ പുള്ളി ഇതിപ്പോൾ കോപ്പി ആവുന്നുണ്ടോ കളർ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ആവുന്നില്ല സിക്സ് ഡി ബി ബി ഡി നയൻ സിക്സ് ഡി സിക്സ് ഡി ബി ബി നയൻ നയൻ സിക്സ് ഡി ബി ബി ഡി നയൻ ഡി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാം 
അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് വൺ എ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ എ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതും ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ലൈവ് നമ്മുടെ ഒരു റൂംമേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനും എന്തുണ്ട് ബോർഡർ റേഡിയസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബോർഡർ റേഡിയസ് പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡർ റേഡിയസ് പന്ത്രണ്ട് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ക സാധനങ്ങളായിട്ടോ നമുക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടീം സ്ക്വാഡ് ഗെയിമിങ് ഹായ് ഇപ്പം വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്താൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ഓഫീ റൂമിലത്തെ എല്ലാവരും വരുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സമയമായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ റംഷാദ് കൂടല്ലൂർ ഹായ് റംഷാദ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ബാക്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ റൂമിൽ താൽക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിപ്പം രണ്ട് ലീനിയർ ഗേഡിന് കൊടുക്കണം അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിഫോറിന് ബിഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തതിന് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ കൊടുക്കാം ആഫ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ബിഫോറും കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണമല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാരെ വേണം ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ആൾ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ആളിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുപ്പത് പിക്സലും ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പ് നമുക്ക് അത്രയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ടോപ്പ് നമുക്ക് മുപ്പത് പിക്സലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് നാനൂറ്റി ആറും ആണ് വിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കുറച്ച് സൈസിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ ആഫ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഫോറിന് ബിഫോർ നമുക്ക് ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബിഫോറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുത്തു ആ റൈറ്റാണത് നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു കെ കാർഡ് മീഡിയ ടോപ്പിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് നാൽപ്പത് ഓക്കെ ആഫ്റ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് നാൽപ്പത് ആഫ്റ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് പിക്സൽ കൊടുക്കാം മറ്റേതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 
ഒരു മുപ്പത് പിക്സലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബിഫോർ മുപ്പത് അപ്പം ബിഫോറിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പിക്സൽ ആഫ്റ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്മൾ നോക്കി ഇരുപതല്ല ഇരുപത് പിക്സൽ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു നൂറ്റി ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് നമ്മളൊരു ഇത്രയും കൊടുത്തു ഒരു എൺപത് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് ഏതായിരുന്നു ബിഫോർ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലും റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൺപത് പിക്സലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ 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 അല്ലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ അതിവിടെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്ററിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പം തൊണ്ണൂറും മുപ്പതും ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറും അല്ല ഇത് മുപ്പതും ഇത് തൊണ്ണൂറും വിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യു കെ കാർഡ് ടോപ്പിൻ്റെ ബിഫോർ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു നൂറ്റി പതിനഞ്ചും റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഇത്ര മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നൂറ് ഓക്കെ നൂ നൂറ്റി പത്തും റൈറ്റ് എഴുപതും നൂറ്റി പത്തും റൈറ്റ് എഴുപതും അത് ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ബിഫോറിൻ്റെ ബിഫോറിൻ്റെത് നൂറ്റി പത്തും റൈറ്റ് എഴുപത് പിക്സലും ഓക്കെ അല്ല കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ചിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഇമേജിൻ്റെ മാക്സിമം വിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം മാക്സിമം വിട്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം മുന്നൂറാകുമ്പം ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് മുന്നൂറ് ഓക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂസാണ് യു കെ മീഡിയ ടോപ്പ് ബിഫോർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എൺപത്തഞ്ചും വിട്ട് വിട്ട് നൂറും റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും നൂറ് അപ്പം അമ്പത്തഞ്ചും നൂറും ഓക്കെ ബിഫോർ ബിഫോർ നൂറും അമ്പത്തഞ്ച് പിക്സലും ഓക്കെ 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 ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതോടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി ആ ഒരു മാക്സിമം എടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ എവിടെയായിരുന്നു ഒരു മുന്നൂറ് പിക്സൽ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മളെവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് യു കെ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യു കെ കാർഡിൻ്റെ ബോഡിക്ക് മാക്സിമം എടുത്തപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി 
ആ മൂന്ന് അത് സെയിം തന്നെ കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പാഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് എന്നുള്ളതൊരു നയൻറ്റി ബി എച്ച് ആക്കി നോക്കാം താഴെ കട്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് നയൻറ്റി ടു ബി എച്ച് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നോക്കണം മൊബൈലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു കളറിൻ്റെ കളറല്ല അപ്പോൾ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വീണിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൈല് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ് ലേഔട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പോണ്ട് എബോവിന് പകരം നമുക്ക് ബിലോ കൊടുക്കാം അതായത് മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ബിലോ എസ് എം മൊബൈൽ ഡൈ ഡിവൈസിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടില്ല റെസ്പോണ്ട് ബിലോ എസ് എം ഓ ആ കാർഡിലേ ഔട്ട് എന്താ എടുക്കാത്ത യു കെ കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ടു ബി എച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്താക്കണം ഓട്ടോ ആക്കണം കാരണം മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഫോറിനും ആഫ്റ്ററിനും കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കുക അതാകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഇമേജിനെയും അതിനെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മെർജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഓക്കെ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ ഇത് ടു ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് പകരം ടു റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരും ഓക്കെ ആ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിനൊരു റീഡിൻ ഒരു റീഡബിലിറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ലെഫ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിക്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു ഇതിന് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പോണ്ട് എബോവ് എസ് എം ആണെങ്കിൽ അതായത് മൊബൈൽ ഡിവൈസിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് മാക്സിമം എടുത്ത് മുന്നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇമേജിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ വിട്ടിൽ വന്നു നിന്നോളും ഓക്കെ അല്ല കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ആ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രോള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രോൾ എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ അതിൻ്റെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് എബോവ് എസ് എമ്മിൽ നമുക്ക് മുന്നൂറും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ബിലോ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ ബിലോ എസ് എം ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വിടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം വിട്ട് രണ്ടും വിട്ട് നമുക്കൊരു 
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം കാരണം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും സ്യൂഡോ എലമെൻറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടെ കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നാളെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വരാം എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വരാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലും ലേറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് നിർവാഹം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സോ ഫാർ സോ ഗുഡാണ് അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ Ajish, CP, thank you. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡേയിൽ നമുക്ക് എ സി പ്രദോഷ പ്രദോഷ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നാം നമ്മൾ കോഡ് ഓരോ ലൈനും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തർത്താണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ല വിഷു ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി നമുക്കിവിടെ വിഷു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ നമ്മൾ പുറത്തല്ലേ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷു ഒന്നുമില്ല നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ആ വിഷു അല്ലേ അപ്പം നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷു ആശംസകൾ കേട്ടോ പ്രദോഷ ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവസാനം ഈ ഒരു കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മളൊരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നു പത്ത് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്തു നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്ത് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൊത്തം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫയലിലും പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയ ക്വയറി എഴുതാൻ നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പക്ക ആ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് നാളെ നാളെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്ലൈഡറൊക്കെ കുറേ പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും യു എ കിറ്റിനകത്ത് ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിക്സലിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഞാനൊരു പ്ലഗിൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്താ ഒരു പ്ലഗിൻ എന്താണ് ആ പ്ലഗിൻ്റെ പേര് വിൻഡോ റീസേർസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിക്സലിന് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഇവിടെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എം ആ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ
ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് കണ്ടെയ്നറും എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ മീഡിയ ക്യൂറിക്കകത്ത് ഞാൻ ഐപാഡ് ഒന്നും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഐപാഡ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അധികം പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇമേജ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഐപാഡ് പ്രോ ഞാൻ തൽക്കാലം മൊബൈലും ഇത് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സംശയം അതായത് വിഷുവിൻ്റെ പടക്കം പൊട്ടിയത് പൊളിച്ചെന്തായാലും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അസെറ്റ് ആ അസെറ്റ്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇന്നത്തെ അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് അവിടെ പോയി എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിടുന്ന് ഇട്ടേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഇമേജസിനകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ സെക്കൻഡറി ടി വി ആയത് കൊണ്ട് ആണ് ആയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനും സെക്കൻഡ് വേറൊരു വലിയ സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിന് മുകളിൽ അവിടെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ഇമേജാണ് അതും ഞാൻ തരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഒരു ബി ജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലൈവിൻ്റെ താഴെ കാണും കേട്ടോ ഈ ഒരു എക്സ് ഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ കാണും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ തൽക്കാലം പിരിയാ അപ്പം നാളെ കാണാം കേട്ടോ നാളെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നാളെ കാണാം കേട്ടോ